Nu är jag på väg till byn Lillerdal, tre mil utanför Sveg. I den här videon ska det handla om elbilsbyggen. Hej! Välkommen till en ny video. Morgan Grip heter jag. Jag är på väg hem till Tom Sidek. Du vet han med Tesla Amazonen, The Tison. Tesla Amazonen, The Tison, har jag gjort flera videor om och har du missat dem så kan du se dem via länken här uppe och via länk i den här videons beskrivning. I den här videon handlar det om mer än The Tison. Tom har öppet hus på sitt företag Vintage Volts i Lillerdal idag. Vi gör en öppen hus idag för att i min mind vet jag vad jag gör. I min mind tror jag att alla vet vad jag gör. But the reality is most people are like, yeah, that crazy guy at the top of the hill there. So I thought it would be nice to invite anybody who's interested to come and see what we're actually doing. Mainly it's for the locals. That was the idea of the open house, just to have whoever is interested to come and uh, enjoy, go over the projects, sit in the projects, check them out. What do we actually do? What does Vintage Volts actually do? Converting old classic cars to electric. I don't want to do new cars. That's not as fun. The old classic cars, beautiful style. The old pickup, is it going to be electrified? I am not sure. It's so far down the line right now. There's a 1966 T1 Volkswagen bus. That one is electrified by a professor in 1975. It has paperwork for it and everything. So all I'm going to do is update the electrification in it. It's awesome because it's already good to go. So that is another project coming up soon as a personal one. But the pickup, maybe one day when we get to it, but it'll be a while. But for customers, I am doing basically a customer comes to me. They have a, a nice Porsche or Ferrari or a Volkswagen like Beetle or any kind of old classic car, P1800, Amazon. We will take out the motor and put in an electrified kit. So you can do fast charging if you want. You can do three phase charging. You can have it a vehicle to load. So the car becomes your generator, so to speak. Really, there are no limits in these conversions. In the garage, there's a Porsche 911 that we're converting. We take out the old motor. We try to show to people that we keep it with the car. The value of the car stays when you have all the parts together. So we keep the motor on a pallet, wrap it up. We don't drill and weld into the car. And then we put in a new electrified kit, update the car. So with air conditioning, heating, all the novelties, then the customer gets an electric drivetrain. That's what we actually, Vintage Volts does. The Beetle is like the Porsche where it's very original, car's original. You can always put the original things back into it. That's the way we design the kits and design the builds. The Tizon is to show people totally other what we can do, which is crazy custom fabrication work. Ta en roligt familjbil. Jag tänkte Amazon nästa bästa design och stil för mig. Jag tänkte ta det i framtiden lite. Och så det har snabbt laddning, drift. Mycket plats för familj och hund och sovplats och sju folk. Så det är väl tänkt bakom Tizonen till att ha en ny modell från Volvo. Men det bygger inte så snyggt bil de är. Jag har tänkt så. De måste bygga det själv. <laughs> <laughs> Original batteri, den är, det är 85 kW. Men nu är 100 kW timmar. Så vi kan typ köra runt 50 mil för en laddning. I garaget vi har exakt vilken motor sitter i Tizanen nu. Så jag kan visa det där. Här är bakmotor och här är frammotor den ligger i Tizanen. Det är exakt samma motor. Här är det motordelar, växelriktare för där är det ett batteri och likström. Du måste växa till växelström. Och här är växellåda, det är 1-9.7 växla. Och det är open differential. Mm-hmm. 
Ska du berätta lite för mig om det här senaste projektet ni håller på med här på Vintage Waltz? Ja, absolut. Det här är vår, vårt senaste lilla projekt. Det är en Porsche 911 Turbo av första generation med intern kod 930. Det är en 1978 års modell. Första modellen som hade intercooler. Och då fick 300 hästar istället för originalets 260. Det var ju dåtidens superbil. Tillverkas i nästan oförändrat format från 75 till 89. Den största uppdateringen blev då 78 när den fick inte koder. Så var det ju små uppdateringar sen under 80-talet men in- inga större. Porsches original superbil så att säga. Den är lite halvgalen bil. Det sansade valet hade väl gått på en Teslas lilla drivenhet bak. Med ungefär samma effekt som originalmotorn. Runt 300 hästar. Och det hade ju varit bra att sansa tvål, men bilen är inte bra att sansa utan den ska ju vara lite bonkers liksom. Så det blir Teslas stora drivenhet i den här och den kommer väl att hamna någonstans 550-600 hästar när den blir klar. 62 kWh batteri så du kommer få en rackvidd på ja, ungefär 40-45 mil någonstans. Dessutom så kommer vi bygga om den med ett batteripack fram och ett batteripack bak. Så istället för originalmotorpaket som väger 450 kg och allt sitter på bakaxeln så kommer vi fördela ut vikten över bilen så vi kommer hamna på en viktfördelning på närmare 50-50 istället för originalen som ligger på runt 70% på bakaxeln och 30% fram. Väghållningsmässigt de här original, det är ungefär som att kasta en hammare med skafte först. Du vet aldrig när baken kommer att köra om det. Den kommer bli betydligt mer civiliserad och hanterbar på det viset och användbar för gemene man. För att kompensera för att vi sätter in ett batteripack fram och vi får mer vikt fram. Kommer även styrningen givetvis att bli tyngre. Så vi sätter in en elservo. Den sitter redan där. Så att den ska vara hanterbar runt gathörn med breda kladdiga däck och så vidare. Och man ska kunna köra den som en daily driver. Även så har vi satt in en högvolt AC i den. Så air condition för att ha den varma fina sommardag om man vill krosa runt lite grann. Allting sitter i det här döda utrymmet så kallade smugglers box som ändå inte används i någonting. Så inga nytt utrymmen försvinner överhuvudtaget. Och så blir det en och en halv kilowatt värmepaket också. De som har kört folkvagnar och Porsche så är van med att man får ju varken värme eller kyla liksom. Anledningen till att den där tanklocket är så pass lång det är ju att det fyller på spolavätska också genom tanklocket. Så att det är inte bara tanklocket som får plats utan det är även spolavätska på fyllningen. Till nytta för oss då, för då fick vi plats med hela laddningen där. För du ser ju hål i det där Det är där röret kommer in för spolavätskan. Men den bor ju här bakom nu. Hur långt gånget är det här projektet då? Det är ganska långt gånget. Just nu väntar vi lite grann på våra samarbetspartner i Wales som levererar batterilådor och kabelhärva åt oss. De omdesignar batterilådor och så vidare. Gör en ny uppdaterad och förbättrad design. Vi även förbättrar laddstrukturen och så vidare i den. De har gått igenom sista testerna nu på sina grejer så att eh, under sommaren kommer batterilådor och sånt levereras till oss så vi kan börja skruva ihop den. Förhoppningsvis så blir det väl leverans någonstans runt september, oktober någonstans. Efter vi har skruvat ihop den så måste vi givetvis testa allting, kolla så att allt fungerar och så att allting är perfekt och felfritt färdigt för att överlämna oss till kund. Har ni några mer projekt som eh, snurrar det här samtidigt? Jag håller på att räkna lite på en del projekt men det är ingenting som är klart och färdigt än. Vi har några kunder som är i startgroparna så att säga. Förhoppningsvis till hösten så har vi ett eller två projekt till som får ta vid när vi är klara med den här då. När Tom inte är i garaget och elkonverterar klassiska bilar till kunder eller är ute och kör The Tison så kan han ta en flygtur. Tom har nämligen både eget flygplan, landningsbana och hangar hemma på tomten. Det återkommer jag till i en annan video. Tack för att du tittade. Gillade du videon? Ge den gärna en tumme upp. Om du ännu inte prenumererar på kanalen skulle jag bli superglad om du väljer att göra det. Vi ses i nästa video.